നമസ്കാരം എ സി അക്കൗണ്ട്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നെടുക്കാൻ പോകുന്നത് ബി കോം സിക്സ്ത് സെമസ്റ്ററിലെ മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന സബ്ജക്റ്റാണ് അപ്പം അതിനകത്തെ മൊഡ്യൂൾ ടു ആയിട്ടുള്ള ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ആണ് നമ്മൾ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് എന്താണ് എന്നുള്ള ഡെഫിനിഷൻ വരെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്ന വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടൊരു ടോപ്പിക്കാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ഒരു ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് കൊണ്ടുള്ള പ്രാധാന്യം എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനമായിട്ടും എട്ട് പോയിൻറ്റുകളാണ് പറയുന്നത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത് ബെറ്റർ യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് റിസോഴ്സസ് അതായത് ഒരു ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് വേണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നല്ലൊരു ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് കൊണ്ടുള്ള പ്രാധാന്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് നമ്മളുടെ റിസോഴ്സസ് അത് മെന്നാവാം മെറ്റീരിയൽ ആവാം മണി ആവാം ഏതായാലും അതിനെ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ ബെറ്റർ യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് അവൈലബിൾ റിസോഴ്സസ് സച്ച് എസ് മെൻ മണി മെറ്റീരിയൽ മെഷീൻസ് ആൻഡ് മാർക്കറ്റ് ഫോർ അച്ചീവിങ് ദി ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് ദി ഓർഗനൈസേഷൻ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണോ ആ ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കുള്ള റിസോഴ്സസ് അല്ലെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ എത്ര രൂപയുണ്ട് അല്ലെ നമുക്ക് എത്ര വർക്കേഴ്സ് ഉണ്ട് അല്ലെ നമ്മുടെ എന്ത് മാത്രം മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ മാർക്കറ്റ് നമ്മൾ സാധനങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന ആ ഒരു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആ ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഫീൽഡ് എന്താണോ അതിനെയെല്ലാം നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും നല്ലൊരു തീരുമാനം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായത് നമ്മളൊരു തീരുമാനം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ദ മാനേജർ ഓഫ് എൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ഹാസ് ടു മേക്ക് വൈസ് ഡിസിഷൻ വിത്ത് റിഗാർഡ് ടു ദീസ് റിസോഴ്സസ് അതായത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം ഇന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മുൻകൂട്ടി നമ്മുടെ ടാർജറ്റ് ഇന്നതാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ടാർജറ്റിൽ എത്താൻ വേണ്ടി ടാർജറ്റിൽ എത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ പണത്തിനെ എങ്ങനെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള തീരുമാനമായാലും നമ്മുടെ ലേബേഴ്സിനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ മെറ്റീരിയൽസ് എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യണം അങ്ങനെയുള്ള നല്ല നല്ല തീരുമാനങ്ങൾ നമുക്ക് എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇതിനെല്ലാം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നല്ല രീതിയിൽ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ റിസൾട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഗോൾ നമുക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും രണ്ടാമത് ഇമ്പോർട്ടൻസ് പറയുന്നത് ഹെൽപ്സ് ഇൻ ഫേസിംഗ് പ്രോബ്ലംസ് ആൻഡ് ചലഞ്ചസ് അതായത് പ്രോബ്ലംസ് ഏതൊരു പ്രശ്നം വന്നാലും ഏതൊരു ചലഞ്ചസ് ഒരു വെല്ലുവിളി വന്നാലും നമുക്കതിനെ ഫേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ സഹായിക്കും അതായത് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ഹെൽപ്സ് ദി ഓർഗനൈസേഷൻ ടു ഫേസ് ആൻഡ് ടാക്കിൾ ന്യൂ പ്രോബ്ലംസ് ആൻഡ് ചലഞ്ചസ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് സഹായിക്കുന്നു എന്തിനെ സഹായിക്കുന്നു ഓർഗനൈസേഷനെ നമ്മുടെ സ്ഥാപനങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നു എന്തിനാണ് ടു ഫേസ് ആൻഡ് ടാക്കിൾ ന്യൂ പ്രോബ്ലംസ് ആൻഡ് ചലഞ്ചസ് അതായത് പുതിയ പുതിയ പ്രശ്നങ്ങൾ എപ്പോഴും ഒരു പ്രശ്നമായിരിക്കത്തില്ലല്ലോ നമ്മളൊരു പ്രശ്നത്തിൽ പരിഹാരം കണ്ടെത്തി മുന്നോട്ട് വരുമ്പോഴായിരിക്കും അടുത്ത പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിലെ മാർക്കറ്റ് കണ്ടീഷൻ ബിസിനസ് എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ചലഞ്ചസ് ഫേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനെയെല്ലാം നമുക്ക് എന്താണ് ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നമുക്ക് ഫേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് തീരുമാനങ്ങൾ നമ്മളെ സഹായിക്കും ക്യുക്ക് ആൻഡ് കറക്റ്റ് ഡിസിഷൻ ഹെൽപ്സ് ടു സോൾവ് പ്രോബ്ലംസ് ആൻഡ് ടു അക്സെപ്റ്റ് ന്യൂ ചലഞ്ചസ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ ഫേസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു പ്രോബ്ലം വരുമ്പം നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ അല്ലെ ക്യുക്കായിട്ട് നമുക്ക് തീരുമാനം എടുക്കാൻ പറ്റിയാൽ ആ തീരുമാനം സക്സസ് ആവണമെങ്കിൽ ഇപ്പം ഈ പറയുന്ന പോലെ നമ്മുടെ തീരുമാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ എന്താ പറയുന്നത് ഫേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ഇത് വരണമെങ്കിൽ നല്ലൊരു തീരുമാനം എടുക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റണം അല്ലേ പ്രശ്നത്തെ പേടിച്ചു നിന്നാൽ നമുക്ക് തീരുമാനങ്ങളൊന്നും എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പം ഒരു പ്രശ്നം വരുമ്പോഴത്തേക്കും ആ പ്രശ്നത്തിനെ ഫേസ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പറ്റുന്ന എപ്പോഴാണ് നല്ലൊരു തീരുമാനം എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റുമ്പോഴാണ് അതേപോലെ ചലഞ്ചസ് ആയാലും പുതിയ പുതിയ ചലഞ്ചസ് നമ്മൾ ഏറ്റെടുക്കുക കാരണം നല്ലൊരു ഡിസിഷൻ ആണെന്നാണ് നമുക്ക് ഏത് ചലഞ്ചസ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഏറ്റെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പം നല്ലൊരു ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് പവർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ആയാലും ചലഞ്ചസ് ആയാലും നമുക്ക് ഫേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും പിന്നെ പറയുന്ന ബിസിനസ് ഗ്രോത്ത് ആണ് ക്യുക്ക് ആൻഡ് കറക്റ്റ് ഡിസിഷൻ മേക്
അതായത് റാഷണൽ ഡിസിഷൻ ഹെൽപ്സ് ദ ഓർഗനൈസേഷൻ ടു അച്ചീവ് ഓൾ ഇറ്റ്സ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ടു കെലി റാഷണൽ ഡിസിഷൻ ഏതൊരു കാര്യത്തിനെയും നല്ല രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കി നല്ല രീതിയിൽ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാൻ പറ്റിയാൽ അത് നമ്മളുടെ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ലക്ഷ്യങ്ങളെ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും അച്ചീവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു ദിസ് ഈസ് ബിക്കോസ് റാഷണൽ ഡിസിഷൻസ് ആർ മെയ്ഡ് ആഫ്റ്റർ അനലൈസിങ് ആൻഡ് ഇവാലുവേറ്റി ഓൾ ദ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് ഞാൻ ഇതിന് മുന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു പ്രശ്നത്തിൻ്റെ പരിഹാര മാർഗം പല പല മാർഗങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് നിന്നും ഏറ്റവും നല്ലൊരു കാര്യത്തെ എങ്ങനെ എടുക്കണമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ എല്ലാത്തിൻ്റെയും മെറിറ്റുകൾ നോക്കുക എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഡീമെറി അതായത് ഓരോ വഴി സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ എന്താണ് ഗുണങ്ങൾ എന്താണ് എന്ന് നോക്കിയതിന് ശേഷം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗുണമുള്ളതും എന്നാൽ വളരെ കുറച്ച് മാത്രം ഡീമെറിറ്റ്സ് ഉള്ളതുമായിട്ടുള്ള ഒന്നിനെ നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക അതാണ് ബെറ്റർ ഡിസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു നമുക്ക് ലക്ഷ്യത്തിലോട്ട് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു പിന്നെ പറഞ്ഞ ഇൻക്രീസ് എഫിഷ്യൻസി നല്ലൊരു തീരുമാനം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എഫിഷ്യൻസി എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് അതുപോലെ തന്നെ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അടുത്ത എന്താണ് എഫിഷ്യൻസി ആണല്ലേ നല്ല കാര്യക്ഷമമായിട്ട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താൻ സാധിക്കും എഫിഷ്യൻസി ഇസ് ദ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ റിട്ടേൺസ് ആൻഡ് കോസ്റ്റ് എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് റിട്ടേണും കോസ്റ്റും അല്ലേ ചിലവും വരുമാനവും തമ്മിലുള്ളൊരു ഡിഫറൻസ് ആണ് എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഇഫ് ദ റിട്ടേൺസ് ആർ ഹൈ ദ കോസ്റ്റ് ഈസ് ലോ ഇറ്റ് ഈസ് എ കേസ് ഓഫ് ഹയർ എഫിഷ്യൻസി റിട്ടേൺസ് കൂടുകയും കോസ്റ്റ് കുറയുകയും ചെയ്ത് ചിലവ് കുറവും എന്നാൽ വരുമാനം കൂടുകയും ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ സാധിക്കും അവിടെ ഹയർ എഫിഷ്യൻസി ആണ് അല്ലെ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ബിസിനസ് പ്രവർത്തനം നടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണ് എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കും റാഷണൽ ഡിസിഷൻസ് റിസൾട്ട് ഇൻ ഹയർ റിട്ടേൺസ് അറ്റ് ലോ കോസ്റ്റ് അപ്പം നല്ലൊരു തീരുമാനം എടുക്കുന്ന ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജേഴ്സ് എപ്പോഴും ബെറ്റർ ഡിസിഷൻസ് എടുക്കാൻ കഴിവുള്ളവരാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ പ്രത്യേകത എന്തായിരിക്കും അവരെ സംബന്ധിച്ച് അവർക്ക് വളരെ ചെറിയ കോസ്റ്റിൽ വളരെ റിട്ടേൺ അല്ലെ ചില ചിലവ് കുറച്ച് അവർ പൈസ അവർ മുടക്കുന്നതിനേക്കാളും ഇരട്ടി അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിൽ നിന്ന് റിട്ടേൺ ആയിട്ട് കിട്ടും പിന്നെ പറയുന്നത് ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ഇന്നോവേഷൻ ആണ് അതായത് നല്ല തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്ന ഒരാളെ സംബന്ധിച്ച് നല്ല തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ എടുക്കുന്ന ഒരു ബിസിനസ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് അവരെപ്പോഴും പുതിയ പുതിയ ഐഡിയാസുകൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും അല്ലേ എപ്പോഴും ബിസിനസ്സിൽ പുതിയ പുതിയ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്ന വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ച് അവരുടെ മനസ്സിൽ പുതിയ പുതിയ ഐഡിയാസുകൾ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും അതുപോലെ പുതിയ പ്രോഡക്റ്റുകൾ അവർ ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യും പുതിയ രീതിയിൽ അല്ലേ നല്ല തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നവരെ സംബന്ധിച്ച് അവരുടെ ബിസിനസ്സിൻ്റെ പ്രോസസ്സിൽ ചിലപ്പം പുതിയ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരും ഇതെല്ലാം എന്താണ് ഇന്നോവേഷൻ എന്ന് പറയാം പുതിയ പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഇന്നോവേഷൻസ് ഗീവ്സ് എ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ടു ദി ബിസിനസ് അപ്പം നല്ല തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്ന വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ച് അവരെപ്പോഴും മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം അല്ലെ മറ്റുള്ളവരെക്കാളും നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിനെ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി എന്ത് മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാം എന്ന് അവരെപ്പോഴും നോക്കുന്നവരായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ട് എന്താണ് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആ ബിസിനസ്സിന് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സാധിക്കും പിന്നെ പറയുന്ന മോട്ടിവേറ്റ് എംപ്ലോയീസ് അല്ലേ ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ എന്താണ് ഏറ്റവും ആ ബിസിനസ് ഒരു ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് എടുക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും നടപ്പിലാക്കുന്ന ആരാണ് ഈ പറയുന്ന എംപ്ലോയീസിലൂടെയാണ് നമ്മളത് പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അടുത്ത എംപ്ലോയീസിനെയാണ് ഇപ്പോൾ ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ത് തീരുമാനം എടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞാലും അതെല്ലാം ഈ പറയുന്ന എംപ്ലോയീസിലൂടെ അത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റണം ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം അങ്ങനെ പറ്റിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ തീരുമാനങ്ങൾക്കൊന്നും ഒരു വിലയില്ലാതാവും അപ്പം ചുമ്മാ തീരുമാനം എടുത്താൽ മാത്രം പോരാ ആ തീരുമാനം എന്താണ് എംപ്ലോയീസിനെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ നയിക്കാൻ പറ്റും അതായത് ടൈംലി ആൻഡ് വൈസ് ഡിസിഷൻ റിസൾട്ട് ഇൻ മോട്ടിവേറ്റിംഗ് ദ എംപ്ലോയീസ് ഒരു ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജേഴ്സ് കറക്റ്റ് സമയത്ത് എപ്പോഴെങ്കിലും തീരുമാനം എടുത്തിട്ട് കാര്യമില്ല ശരിയായ സമയത്തും ബുദ്ധിപരമായ തീരുമാനം എങ്ങനെയും ഒരു കാര്യം ചെയ്യാമെന്നല്ലാതെ അവിടുത്തെ എംപ്ലോയീസിനെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ
ഈ പറയുന്ന നല്ല തീരുമാനങ്ങൾ അതായത് നമ്മൾ ഒരു ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് എടുക്കുന്ന തീരുമാനം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ലാഭത്തെ കൂട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ തീരുമാനം എങ്ങനെയായിരിക്കണം ആ എംപ്ലോയീസിന് ഫിനാൻഷ്യലായിട്ടായാലും നോൺ ഫിനാൻഷ്യലായിട്ടായാലും ബെനഫിറ്റ് ഉള്ളതായിരിക്കണം അല്ലേ അതായത് എംപ്ലോയീസിന് ഒരു ബെനഫിറ്റും ഇല്ലാത്ത തീരുമാനമാണ് ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ എംപ്ലോയീസ് ഒരിക്കലും ആ ബിസിനസ്സിന് വേണ്ടി എന്ത് നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കത്തില്ല അപ്പോൾ അതായത് അവർ അഥവാ പ്രവർത്തിച്ചാലും അവർക്ക് പ്രയോജനമൊന്നും ഇല്ലെന്ന് കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് അവരവിടെ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യും ആ ആ ബിസിനസ്സിൽ നല്ല ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ പോലും ആ ബിസിനസ്സിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യും ക്വിറ്റായി പോവും ലേബർ ടേൺ ഓവറൊക്കെ സംഭവിക്കും കൂട്ടത്തോടെ ലേബേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യാം പിരിഞ്ഞു പോകുന്ന അവസ്ഥയിലോട്ട് വരാം അപ്പോൾ ആ എംപ്ലോയീസ് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പണിയെടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അവർ മോട്ടിവേറ്റഡ് ആവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടോപ്പ് ലെവൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് എടുക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങളിൽ ഇവർക്കൂടെ എന്തായിരിക്കണം ബെനഫിറ്റ് കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ ആയിരിക്കണം പിന്നെ ലാസ്റ്റ് പറയുന്ന ബാക്ക് ബോൺ ഓഫ് ബിസിനസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അതായത് എല്ലാ മാനേജറൽ ഫംഗ്ഷൻ മാനേജറൽ ഫംഗ്ഷനാണ് എന്താണ് പ്ലാനിങ് ഓർഗനൈസിങ് സ്റ്റാഫിങ് ഡയറക്റ്റിംഗ് കൺട്രോളിങ് എന്ന് പറയുന്ന എല്ലാ മാനേജറൽ ഫംഗ്ഷനിലും ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഹൈലി എസെൻഷ്യൽ ആണ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദിസ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ഈസ് കൺസിഡേർഡ് ആസ് ദി ബാക്ക് ബോൺ ഓഫ് ബിസിനസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അപ്പം ഈ പറയുന്ന ഒരു മാനേജ് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസിൽ എല്ലാത്തിലും ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിന് വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബിസിനസ് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ബാക്ക് ബോൺ അല്ലെങ്കിൽ നട്ടല് എന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും അങ്ങനെ എട്ട് പോയിൻ്റാണ് ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഈ ടോപ്പിക്ക് മസ്റ്റായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതായത് നല്ല നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡെയിലി ലൈഫിൽ തന്നെ ഉള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലേ നല്ലൊരു തീരുമാനം എടുക്കുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള എന്ത് കാര്യത്തെയും നമുക്ക് നന്നായിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള റിസോഴ്സസ് അത് എത്ര പരിമിതമായാലും അതിനെ നല്ല നല്ല രീതിയിൽ പ്രയോജനകരമാക്കുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ നല്ല തീരുമാനം എടുക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചാലും ബിസിനസ്സിനെ സംബന്ധിച്ചാലും ഏത് പ്രശ്നം വന്നാലും ഏത് ചലഞ്ചസ് വന്നാലും അതിനെ ഫേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്തുണ്ടാവും ബിസിനസ്സിന് ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവും പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത് ലക്ഷ്യം പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും പിന്നെ ബിസിനസ്സിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി കൂട്ടാനായിട്ട് സാധിക്കും പിന്നെ ഇന്നോവേഷൻസുകൾ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും എംപ്ലോയീസിനെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും കൂടാതെ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബിസിനസ് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ബാക്ക് ബോൺ തന്നെയാണ് എന്നുള്ള കാര്യമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇതുപോലുള്ള ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് നമുക്ക് വരും വീഡിയോ